Hello at welcome ulit sa ating channel. Ano ba ang SSW visa ng Japan sa mga dayuhang manggagawa? Guys, ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa SSW. Disclaimer lang guys, ito ay based lamang sa aking research. Ang SSW o Specified Skill Worker Visa ay naaprobahan noong April 2019 para maging sagot sa kakulangan ng mga manggagawa sa Japan. Sino-sino ang mga qualified mag-apply ng SSW based sa Japan Immigration? Ang Specified Skill Worker Visa ay para lamang sa mga manggagawa na First, dati nang nagtrabaho sa Japan, halimbawa ex-entertainer, ay pwedeng mag-apply. Second, mga graduate ng Technical Intern Trainee Program na nakapagtapos ng 3 years contract at nakapasa sa Level 3 Speciality Grade Exam awarded ng Evaluation Certificate. Third, mga taong nakapasa sa Skill Test at Japanese Language Proficiency Test. Kung ikaw ay ex-trainee na nakatapos ng 3 years contract na may extension na 2 years, Bali, 3 years lang talaga ang original contract ng mga technical intern trainee visa sa Japan but nagbigay sila ng extension ng 2 years kaya total of 5 years yung magiging stay nyo sa Japan. Kung ikaw ay ex-trainee na nakauwi ng Pinas pero hindi level 3 faster, kailangan mo kumuha ng evaluation certificate sa iyong former employer. Once na hindi ka mabigyan ni employer ng certificate, Obligado kang kumuha ng Japanese Language Certificate Skill Test. Ito naman para sa mga first-timer na magja-Japan na merong specified skill na gusto mag-apply sa SSW Visa 1. Kailangan mo kumuha ng Japanese Language Certification at Skill Test. Ang kagandahan dito is no age limit tayo sa SSW Visa. Maski hindi ka nakagraduate ng elementary ay pwede. Basta may Japanese language certificate at skill test ka. Additional lang guys, ang mga employer ay may preferences pa rin. At prepare nila ang mga aplikante na may work experience sa trabahong gusto nitong pasukan. Sa SSW, wala nang training dito guys bago kang magsimula sa trabaho. Kaya expected na ng mga employer na kaya nyo magtrabaho na hindi na kayo tuturuan at babantayan pa ng mga supervisor nyo. Ang mga hinahanap ng employer ay mga marurunong sa skill na ina nila. Kaya magandang magkalap ka ng work experience at skill na gusto mong applyan kung wala ka pa nito. Ang mga ex-Japan sa tawag na TITP o Technical Intern Trainee Program, ang mga graduate ng Technical Intern Trainee Program na nakatapos ng 3 years training ay pwedeng marihired under SSW by the same employer at pasado sa Level 3 Speciality Grade National Trade Skill Test Awarded and Evaluation Certificate by their employer. Ano ang pagkakaiba ng TITP sa SSW? Unang-una, mas mataas ang sahod ng naka-SSW visa kumpare sa naka-TITP at marurunong na sila sa skill na ina-applyan nila. Nakapasa na sila sa JLPT4 at marunong na sila makipag-communicate sa mga hapon. Ito kasi yung way of communication ng mga hapon na gusto nila ang mga trabaho nilang mga dayuhan ay marurunong magsalita ng hapon para hindi sila mahirapan sa trabaho. Next is merong two type ng visa under SSW. Ito ay SSW Visa 1 at SSW Visa 2. Ang SSW Visa 1 ay total contract duration ng 5 years. Maaaring ang kontrata mo is 1 year pero renewable ito every year at total of 5 years. Ito ay depende sa performance mo para ma-renew ka ng employer. Nakasalalay ang renewal ng kontrata mo sa sarili mong sikap, sipag, pakikisama, haba ng pasensya at respeto sa mga katrabaho mo lalo na sa supervisor at amo mo. At higit sa lahat ang language skill mo dapat mong i-upgrade para di ka rin mahirapan makipag-communicate sa mga hapon. Yan ang number one requirements nila ang matuto ka magnihongo. Bago matapos ang 5 years mo, magkakaroon ng exam bilang requirements para naman makapag-apply ka sa SSW Visa 2. Additional lang guys, sa SSW Visa 1, hindi pa natin dito pwedeng dalhin ang ating mga pamilya para mag-stay sa Japan. 
Sa SSW Visa, maaari mo nang dalhin ang pamilya mo sa Japan. Sa SSW Visa 2, basta ma-renew ni employer ang kontrata, pwede ka na magstay sa Japan hanggat gusto mo. Ibig sabihin lang nito ay resident ka na. Tip lang guys, tapusin nyo ang 5 years contract nyo bilang isang SSW Visa 1 at ipasa ang exam requirements para makapasok ka sa SSW Visa 2. Kung gusto nyo maging residente ng Japan at doon na mamuhay. Next, ano ang kailangang bayaran at paghandaan sa SSW? Sa mga technical intern trainee visa, wala na kayong required na language classes bago ma-deploy sa Japan. Kaya bawas na ang kailangang paghandaan at less gastos na. Ang kailangan i-consider ay ang medical exam, renewal ng passport kung malapit nang ma-expired. Kailangan din magpasa ng mga requirements sa mga agency na hawak sa inyo at sa mga agent din na hawak sa inyo sa Japan. Ang tawag dito is kumiay. Kung sa Taiwan, ang tawag dito is broker. Sila yung mga agent na mag-handle sa inyo or hawak ng mga requirements nyo once na nasa ibang bansa na kayo. Ito naman ang minimum net salary for technical intern visa. 90,000 yen or 42,600 plus sa peso as of April 1, 2020 ito ay depende sa job category pwedeng tumaas, pwedeng bumaba hindi pa dito kasama ang overtime pay ang minimum sahod naman ng specified skill worker or SSW or an engineer ay nag-range sa 120,000 yen or 56,800 plus depende yan sa palitan ito naman ang outline system para sa mga foreign worker, foreign national comes to Japan from overseas. May kita nyo dito sa chart yung processing at application na naka-indicate din dito yung 14 industry field and job category to engage in SSW visa. Number one, care worker. Number two, building cleaning management. Number three, machine parts and tooling industry. Four, industrial machinery industry. Fifth, electric electronics and information industry. Six, construction industry. Seven, ship building and ship machinery industry. Eight, automobile repair and maintenance. 9. Aviation Industry 10. Accommodation Industry 11. Agriculture 12. Fishery and Aquaculture 13. Manufacture of Food and Beverage 14. Food Service Industry Malaki ang demand ng mga manggagawa sa job category ng farming, construction, food at manufacturing at iba pa. Maraming gustong mag-farming at saka construction kasi alam nila sa farming at saka construction ay malaki ang sahod, malaki ang overtime. Ang bansang Japan ay isa sa mga pinakaligtas na bansa sa buong mundo. Based sa statistic, ang karasan at ang krimen ay mababa. Binibigyan ng mga hapon ng kahalagahan ang karapatang pantao. Once na masilik kayo at makapirma ng kontrata, ang gagasto sinyo sa eroplano papuntang Japan at pagbalik ng Pinas pagkatapos ng kontrata ay sagot lahat ng employer. Wala kayong babayaran na plane ticket. Bawal din ito ibawa sa sweldo nyo. And that's all. Sa next video naman natin is pag-uusapan natin kung paano pumasa sa employer's interview. Meron din akong mga tips and experience na shiner doon kaya abangan nyo na lang guys. Thanks, keep safe. Guys, kung nagustuhan nyo, please like and share sa mga friends mo na gusto din mag-abroad. At kung sakaling nakatulong sa inyo itong video na ito, please click na din yung subscribe, then click the bell icon para updated ka sa next vlog. Feel free to leave a comment down below para sa mga tanong nyo at suggestion para mapag-usapan din natin. Tune in lang lagi guys. Thanks and keep safe. See you in my next vlog. Bye-bye!